ஏப்ரல் மூன்று எரேமியா அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இறைவார்த்தைகள் பத்து முதல் பதிமூன்று வரை சுற்றிலும் ஒரே திகில் என்று பலரும் பேசி கொள்கின்றார்கள் பழி சுமத்துங்கள் வாருங்கள் அவன் மேல் பழி சுமத்துவோம் என்கின்றார்கள் என் நண்பர்கள் கூட என் வீழ்ச்சிக்காக காத்திருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அவன் மயங்கி விடுவான் நாம் அவன் மேல் வெற்றி கொண்டு அவனை பழி தீர்த்து கொள்ளாமல் கொள்ளலாம் என்கின்றார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் வலிமை வாய்ந்த வீரரை போல என்னோடு இருக்கின்றார்கள் எனவே என்னை துன்புறுத்துவோர் இடறி விழுவர் அவர்கள் வெற்றி கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் விவேகத்தோடு செயல்படவில்லை அவர்களின் அவமானம் என்றும் நிலைத்திருக்கும் அது மறுக்கப்படாது படைகளின் ஆண்டவரே நேர்மையாளரே சோதி தரிபவரும் உள்ளுணர்வுகளையும் இதய சிந்தனைகளையும் அறிபவரும் நீரே நீர் என் எதிரிகளை பழி வாங்குவதை நான் காண வேண்டும் ஏனெனில் என் வழக்கை உம்மிடம் எடுத்துரைத்துள்ளேன் ஆண்டவருக்கு புகழ் பாடுங்கள் அவரை புகழ்ந்தேத்துங்கள் ஏனெனில் அவர் வரியோரின் உயிரை தீயோரின் பிடி நின்று விடுவித்தார் திருப்பாடல்கள் பதினெட்டு அவர் உரைத்தது என் ஆற்றலாகிய ஆண்டவரே உம்மிடம் நான் அன்பு கூறுகின்றேன் ஆண்டவர் என் கற்பாறை என் கோட்டை என் மீட்பர் என் இறைவன் நான் புகழிடம் தேடும் மலை அவரே என் கேடயம் எனக்கு மீட்பளிக்கும் வல்லமை என் அரண் போற்றற்குரிய ஆண்டவரை நோக்கி நான் மன்றாடினேன் என் எதிரிகளிடமிருந்து நான் மீட்கப்பட்டேன் சாவின் கயிறுகள் என்னை இருக்கின அழிவின் சுழல்கள் என்னை மூழ்கடித்தன பாதாள கயிர்கள் என்னை சுற்றி இருக்கின சாவின் கண்ணிகள் என்னை சிக்க வைத்தன என் நெருக்கடி வேளையில் நான் ஆண்டவரிடம் மன்றாடினேன் என் கடவுளை நோக்கி கதறினேன் தமது கோவிலின் நின்று அவர் என் குரலை கேட்டார் என் கதறல் அவர் செவிகளுக்கு எட்டியது யோவான் நற்செய்தி அதிகாரம் பத்து இறை வார்த்தைகள் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தி இரண்டு முடிய அவர் மேல் எரிய யூதர்கள் மீண்டும் கற்களை எடுத்தனர் இயேசு அவர்களை பார்த்து தந்தையின் சொற்படி பல நற்செயல்களை உங்கள் முன் செய்து காட்டியிருக்கிறேன் அவற்றுள் எச்செயலுக்காக என் மேல் கல்லெறிய பார்க்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் யூதர்கள் மறுமொழியாக நற்செயல்களுக்காக அல்ல இறைவனை பழித்துரைத்த பழித்துரைத்ததற்காகவே உன்மேல் கல் எறிகிறோம் ஏனெனில் மனிதனாகிய நீ உன்னையே கடவுளாக்கிக் கொள்கிறாய் என்றார்கள் இயேசு அவர்களை பார்த்து நீங்கள் தெய்வங்கள் என நான் கூறினேன் என்று உங்கள் மறைநூலில் எழுதியுள்ளது அல்லவா கடவுளாகிய கடவுளுடைய வார்த்தையை பெற்று கொண்டவர்களே தெய்வங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் மறைநூல் வாக்கு என்றும் அழியாது அப்படியானால் தந்தையால் அர்ப்பணிக்கப்பட்டு அவரால் உலகுக்கு அனுப்பப்பட்ட நான் என் என்னை இறைமகன் என்று சொல்லி கொண்டதற்காக இறைவனை பழித்துரைக்கி பழித்துரைக்கிறாய் என நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் நான் என் தந்தைக்குரிய செயல்களை செய்யவில்லை என்றால் நீங்கள் என்னை நம்ப வேண்டாம் ஆனால் நான் அவற்றை செய்தால் என்னை நம்பாவிடினும் என் செயல்களையாவது நம்புங்கள் அதன் மூலம் தந்தை என்னுள்ளும் நான் அவருள்ளும் இருப்பதை அறிந்துணர்வீர்கள் என்றார் இதை கேட்டு அவர்கள் அவரை மீண்டும் பிடிக்க முயன்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் கையில் அகப்படாமல் அவர் அங்கிருந்து சென்றார் யோர்தானுக்கு அப்பால் யோவான் முதலில் திருமுழுக்கு கொடுத்து வந்த இடத்திற்கு இயேசு மீண்டும் சென்று அங்கு தங்கினார் பலர் அவரிடம் வந்தனர் அவர்கள் யோவான் அரும் அடையாளங்கள் எதையும் செய்யவில்லையே ஆனால் அவர் இவற்றை பற்றி இவரை பற்றி சொன்னதெல்லாம் உண்மையாயிற்று என பேசி கொண்டனர் அங்கே பலர் அவரிடம் நம்பிக்கை கொண்டனர் இயேசுவில் மிகவும் அன்புக்குரியோரை இவன் இப்படி பல புதுமைகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறானே இவன் இப்படியே விட்டுவிட்டால் எல்லாரும் இவன் பின்னாலே போவார்களே நாம் என்ன செய்வது என்று ஆலோசிக்கிறார்கள் அறிஞர்கள் இனம் முழுவதும் அழிந்து போவதை விட இனத்திற்காக ஒருவன் மட்டும் இறப்பது நல்லது என்று தலைமை குருவாய் இருக்கிறவர் இறைவாக்காய் அறிவிக்கிறார் ஒருவரின் தியாகம் பலருடைய மீட்புக்கு விலையாகிறது 
ஒரு மனிதனுடைய உயிர் தியாகம் இந்த உலகின் மீட்புக்கு வித்திடுகிறது இயேசுவனுடைய தியாகத்தால் நீங்களும் நானும் மீட்படைந்துள்ளோம் அந்த மீட்பின் ஒளியில் நிதம் நிதம் வாழ வரம் வேண்டுவோம்